Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Nós estamos aqui nessa noite para falar sobre um tema relevante, suicídio. Na adolescência, na fase também adulta. Nós, como igreja, não podemos deixar de falar desse tema, que às vezes a gente pode pensar assim, nossa, a igreja falando sobre suicídio, mas a igreja precisa ser resposta nesse tempo. Nós precisamos ter embasamento psicológico, ter embasamento na palavra, para que a gente possa, como igreja, ajudar pessoas que estão passando por essa situação. E você que está aqui nessa noite, eu quero louvar a Deus pela sua vida, apresentar também a psicóloga Isabel Anastácio, uma salva de palma para ela. Bem. O nosso pastor Giovanni Zainotti. Você possa anotar no papelzinho aí todas as dicas que eles vão estar trazendo para a gente, psicológica e bíblica. E no final, nós também teremos um momento de pergunta. Então, teremos o meu WhatsApp aqui em cima. E você vê o meu número, pode mandar mensagem, ou você pode também perguntar, né, que nós vamos estar respondendo. A gente vai fazer via celular para que a gente não tenha muito contato e que será, vai ser uma noite abençoada, uma noite que nós vamos aprender ferramentas para poder ajudar a nossa igreja, a nossa cidade e aquelas pessoas que passam pela gente que precisam de uma palavra de encorajamento. Agora com a psicóloga Isabel, Deus te abençoe, que seja um canal de bênção para a gente nessa noite. Eu faço isso todos os dias, mas hoje eu estou na minha igreja. Né? A importância é maior. O meu sentimento está mais aqui. Então, eu estou tremendo, eu vou gaguejar, eu vou esquecer alguma coisa. Por quê? Porque eu estou ansiosa. E, assim, o que, por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos em um mundo que exibe padrões tão perfeitos. E é tudo mentira, gente. Eu fico olhando vocês aí que estão vindo e eu falei, Stefania, eu vou ter que mudar minha fala, porque o público é mais novo do que eu esperava. Né? Vocês estão vindo em um mundo diferente, em um mundo digital, em um mundo que 70% do que vocês veem não é real. Né? Esse ideal de beleza esse ideal de perfeição, de imagem, tudo isso não é real. E nós precisamos ter cuidado. Uma das causas do aumento de suicídios é esse mundo que se prega, esse mundo que inventaram, que a mídia inventou e que trouxe para o ser humano o senso de incapacidade. Por quê? Porque, humanamente, nós não alcançamos esse padrão. E parece que a gente está errado. Certo? Vamos lá. Setembro amarelo. Por que setembro amarelo? Setembro amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio. Isabel, por que amarelo? Por conta é, de um jovem que tirou a sua vida em um Mustang amarelo e, durante o velório, a família distribuiu fitinhas amarelas. Né? Sempre que vocês veem algum símbolo, vocês podem ter certeza que tem um significado. E as pessoas falam assim, ah, mas falam só em setembro? Nos outros dias... A vida não é importante? Sim. Porém, vocês podem observar que a cada mês nós chamamos atenção para algo. Né? E em setembro, então, nós viemos aqui para falar sobre a vida. Sobre o porquê que as pessoas querem morrer. E querem morrer antes da hora de morrer. O suicídio, ele acontece há muitos séculos, porém, é, com o passar dos anos, isso vem piorando. 
E o Brasil, salvo engano, acho que está em oitavo lugar no número de suicídios. É assustador. Já virou um caso de saúde pública. E por que será que isso acontece? Por que será que o número de pessoas que querem morrer está aumentando tanto? Será que é falta de Deus? O que vocês acham? Será que é falta de fé? Não é. O nome disso é doença mental, é doença emocional. E quando a gente fala né, das doenças emocionais, há um preconceito muito grande, que eu também tinha antes de estudar, que as doenças emocionais são frescuras. São coisas que passam na cabeça. Mas eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui domina o pensamento? Quem aqui escolhe o que, que vai sentir? Então, a doença da psique ela se manifesta nos pensamentos. Por que, que se manifesta? Porque eu sei o que eu penso. Eu estou aqui e, de repente, eu olho. Hum, acho que o pastor Giovanni não está gostando da minha fala. Porque ele disse isso para mim? Não. Mas, talvez a minha insegurança o que eu ouvi dos meus pais, o que eu passei na escola, me ensinou que eu sou uma pessoa que não sou capaz. Então, o fato dele estar prestando atenção em mim, eu vou entender que ele está me avaliando e me julgando. Enquanto eu estou produzindo esse pensamento, não é verdade, tá, pastor? <risos> é... Enquanto eu estou produzindo esse pensamento, a química do meu cérebro está gerando uma substância chamada cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. E naturalmente vai tirar o meu prazer de falar aqui nesse momento. Porque o cortisol queima serotonina. Serotonina é o hormônio do prazer. Por que, que uma pessoa deprimida é desanimada, porque ela não tem o hormônio do prazer. Então, as doenças emocionais, elas são muito mais sérias do que se imagina. Elas não estão no nosso controle, nós não vamos tomar um remédio e vamos melhorar. E há uma falsa cultura da sociedade que estraga o resto disso. Eu pedi para projetar aí a perfeita máquina humana. Está aí? Só que sem manual de instruções. Eu sou cristã. Eu acredito que quem me criou foi Deus. E Deus, para mim, é muito inteligente. Ele me fez perfeito. Porém, é responsabilidade minha Descobrir como é a melhor maneira de funcionar. Ué, será, Isabel? Sim. Se eu fiz algo e não deu certo, significa que algo não está bem. Né? Eu sempre falo, se você ainda não conseguiu, é porque não tentou todas as estratégias. E vamos lá. Não viemos com manual de instrução. Não ficamos sabendo o dia que vamos adoecer, que vamos casar, que vamos ter filho, que vamos perder nossos pais ou que vamos perder um ente querido. Não sabemos. Vivemos literalmente vulnerável. Corremos risco o tempo todo. E essa é uma da primeira dificuldade do ser humano. O ser humano acha que controla tudo. 
mas não controla. E essa necessidade de controlar trouxe para a nossa vida a ansiedade. Talvez eu esteja aqui preocupada com a conta que eu tenho que pagar amanhã. O meu pensamento vai resolver o meu problema? Não. Mas ele faz eu perder o aqui e agora. Né? Vamos lá. Algumas crenças que implantaram na nossa cabeça. O que, que são crenças, Isabel? Crenças é o que a gente acredita. É o que a gente entende como verdade. E todos nós... É, chegamos ao mundo puro. Nós fomos recebendo da nossa família, que é a primeira instituição em que habitamos. E lá, da nossa família, nós pegamos as crenças. E como que se forma uma personalidade? Primeiramente, genética, hereditária, que é diferente, genética tem a ver com gene, Hereditário quer dizer que o meu avô pode ter, a minha mãe não teve, mas eu posso ter. O ambiente, que já foi provado que é o maior reforçador, 80% do que a gente é tem a ver com o ambiente. E como Deus é bom e maravilhoso, nós temos escolha. Nós temos a capacidade de dizer assim, papai e mamãe, é dessa e dessa forma. Eu não admiro e eu não quero ser assim. E eu não serei assim. Mas vamos lá. Nós escutamos do mundo algumas coisas, por exemplo, nenhum homem presta, toda mulher gosta de dinheiro, ninguém é amigo de ninguém. E umas outras coisas que nós escutamos, é que eu digo que Vem há mais de 100 anos. Que alguém ensinou para alguém, que foi ensinando para alguém, e às vezes as pessoas falam assim, ah, você é igual ao seu pai, você puxou ele. Isso não é genética. Isso é comportamento. Nós tendemos a imitar. Vamos fazer um teste? Eu vou pedir para vocês pensarem rápido, e agirem rápido. Levantem para mim o dedo indicador. Esse é o dedo indicador, gente? <risos> Poucas pessoas. Eu contei quatro que levantou o dedo indicador. Sabe o que isso significa? Que não adianta nada a gente fazer um discurso bonito e agir de forma diferente. Os nossos filhos aprendem com o nosso comportamento. E quando eu aprendi isso, eu fiquei assustada, que eu falei, gente, como que nós somos responsáveis? E vamos lá. Comportamento. Antes da gente se comportar, nós temos um modo de funcionamento. Qual é esse modo de funcionamento? Há uma situação... Como eu disse, qual a situação? Estou aqui, o pastor está me olhando. Toda situação gera um pensamento. Acho que ele não está gostando. O pensamento traz um sentimento. Ele não está gostando, eu começo a ficar com medo, eu começo a ficar ansiosa. Como vou me comportar? Vou gaguejar, vou tremer, vou querer sair daqui, vou bater a perna, vou bater o braço. Eu falo com meus pacientes que nós nunca seremos presos pelo que pensamos, mas podemos ser presos quando trazemos o nosso pensamento para o nosso comportamento. Nós não escolhemos o que pensar. O nosso pensamento tem a ver com as nossas crenças, com o que a gente passou na vida. Eu vou pedir para vocês colocarem aí o óculos. Tá? E todas as vezes que eu vou dar palestra... Eu tenho um certo medo, vou dizer por quê. Eu sempre achei muito esquisito uma situação. Quer ver? Vamos ver se vocês já passaram por isso. Vocês já falaram algo e a outra pessoa entendeu outra coisa totalmente diferente? Eu escutei um... 
e isso dá problema, quanto mais a gente explica, mais dá problema. E a gente fica assim, eu não falei isso, por que fulano entendeu isso? Sabe o que isso significa? São os óculos, está escrito aí. Né? Por isso que a psicologia não acredita em conselho. Eu vou te dar um conselho de acordo com a minha pessoa. Talvez o que eu vou dizer para a Estefânia, eu consigo. Por quê? Para mim, isso é tranquilo, de acordo com a minha história. Quer ver uma coisa? Eu adoro andar de cavalo. Meu primeiro presente foi um cavalo. Mas quando eu fui ajudar uma amiga a subir no cavalo, ela passou mal. Ela quase desmaiou. E as pessoas falaram assim, ah, isso é frescura. Não é. É a vivência minha. Eu já tinha segurança naquilo. Ela não. Então, por que, que o conselho adianta pouco? Porque a pessoa interpreta aquilo de acordo com a história dela. E isso, gente, é muito sério. E quando eu fui aprender sobre isso na especialização... Porque a gente sai da faculdade sem saber nada. Eu não sei vocês, mas eu saí sem saber nada da faculdade. Eu falei, gente, agora eu estou entendendo por que, que conviver é tão difícil. E eu comecei a atender família. E todos contavam a mesma história. E não era mentira. Mas cada um entendeu. E aquela família agia como se fosse inimigo. Porque ninguém entendia ninguém. Por quê? Porque não tinha capacidade emocional. E a gente vê essas falas lindas do co dos coaches, né? Ah, se coloca no lugar do outro. Para você se colocar no lugar do outro, você precisa entender o outro. E as distorções cognitivas vêm dizer que a gente pode interpretar a mesma situação de 14 formas diferentes. Que eu não vou entrar em detalhe, porque eu vou ficar aqui até meia-noite. Por que, que eu estou falando isso? O que, que isso tem a ver com o suicídio? Muito a ver. Porque às vezes uma mãe chama atenção e fala assim, você não pode fazer isso. O que, que ela diz? Que o filho não pode. A verdade absoluta é que ele não pode, que ela não deixou. Mas o filho interpreta assim, mamãe não gosta de mim, eu não sou importante. A mãe disse isso. É a interpretação do filho. Então, assim, e a pessoa com depressão, que é a maior causa de suicídio e também a maior causa de transtorno hoje, ela interpreta tudo de forma negativa e ela não escolheu interpretar isso dessa forma. E é difícil para quem lida com a pessoa com depressão, porque tudo que a pessoa falar ela só vai ver o lado ruim. Aí vem a parte química explicar. Déficit de substância no cérebro. Falta de dopamina e serotonina. Por isso que a gente toma medicação para a depressão. Mas, Isabel, o remédio ajuda? Ajuda se você fizer terapia. Se a qualidade dos seus pensamentos não mudar, você toma remédio... Pensou de novo, gerou cortisol de novo, queimou o hormônio do prazer de novo, vira um ciclo vicioso, você toma remédio 30 anos, 50 anos, e vai sim ver o um mundo cinzento. E quando a gente fala isso, parece estranho. Mas nós vivemos em um mesmo mundo, e cada um enxerga esse mundo de uma forma. E nós temos mania que é uma outra distorção cognitiva. Adivinhar o que o outro sente. Eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está passando. Você deve agir dessa e dessa forma. Não sabe? Não sabe. Pode já ter passado, nem assim sabe. Porque cada um de nós somos diferentes. Vamos lá... E esse jeito do mundo, o mundo eu me incluo, que eu também estou em fase de crescimento, de cobrar do outro, tem sim gerado um excesso de frustração. E vamos lá. Por que, que hoje isso aumentou? Por que, que tem piorado? 
O que, que uma criança necessita para nascer saudável? Para crescer saudável? Não é do iPhone. Não é da melhor escola. Não é estar bem vestido. A criança necessita de limite, afeto e socialização. Como está esse investimento hoje? Quem aqui tem limite? Limite mesmo, igual os pais antes faziam. Você vai ficar até tal hora na rua, tal hora eu quero você em casa. Se reclamar, amanhã não vai. E a gente fazia assim, hum, 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 né, pastor? E entrava. Essa geração aprendeu a lidar com a frustração. O limite, ele traz fortaleza. E eu falo para os pais todos os dias no consultório. Não adianta me pagar 100 reais e ter pena do filho. Se você tem pena do seu filho, você vai ensinar ele a sentir pena de si mesmo. Porque o limite é a base do fortalecimento. Toda criança precisa cair ralar o joelho, experimentar a experiência de não ser o melhor da classe. Sabe por quê? Com as pequenas dores, nós vamos nos preparando para passar as dores maiores. Então, essa super proteção dos pais de hoje tem criado filhos mais frágeis. Filhos que têm muito, e eu, e eu vivo isso todos os dias no consultório, e eu vivo a, a vulnerabilidade de dizer, Senhor, não vou dar conta. O, pai que, o filho quis um videogame, o pai deu. Que saiu próximo, o pai deu. Saiu o iPhone, o pai deu. Chegou com 18 anos, ele quer um carro, o pai não tem o dinheiro. Aí ele começa a se cortar. Por quê? Aí o pai fala assim, eu dei tudo. E a gente vem né, jogar água no fogo, fala, deu tudo errado. Por quê? O, esse filho aprendeu que amar é ter tudo. Esse filho aprendeu que amar é conseguir tudo de maneira fácil. Quando ele não recebe isso, naturalmente, não por culpa dele, nem porque ele é ruim, ele entende que ele não é mais amado. Que ele não é mais importante como ele era. E ele não suporta essa dor. E aí vem a diferença. Quem se automutila não quer morrer. Ele se corta. Por quê? Porque a dor da carne alivia a dor interior. Enquanto a carne está doendo, o interno, Parece não estar doendo, mas, na verdade, também está. É porque a atenção dele está na dor da carne. E aonde está o nosso pensamento, está a nossa atenção. Vamos lá. Com a pandemia, isso piorou. Por quê? Nós perdemos um outro pilar, que é a socialização. A tela deprime. A tela vicia. A tela traz desânimo. Mas a tela, assim como a droga, ela produz uma carga muito grande de serotonina. A pessoa está ali, está muito legal e ele fica vidrado. Tanto que no novo CID, o jogo já vem como doença, nem emocional, doença mental, e já existe clínica de reabilitação. Então, os pais que estão aqui, coloca a hora para os seus filhos jogarem. Os filhos que estão aqui, entenda que vocês dominam o celular. Não o celular domina vocês. A mídia veio para facilitar a nossa vida. E até aquele momento que a gente escolhe se omitir, é uma escolha. Eu digo que não tem como passar por aqui sem fazer escolhas. 
E um outro ponto importante que eu disse, que é a socialização, a pandemia veio e cortou isso. Nós estamos sofrendo. Os limites também têm diminuído. E vem a questão do afeto. Hoje nós trabalhamos muito. Nós temos pouco tempo de qualidade com os nossos filhos. E o afeto é extremamente importante. É, vou pedir para projetarem, mas não sei se eu vou conseguir acompanhar. Nós temos 13 emoções. Eu vou falar apenas as básicas. Que é alegria, tristeza, raiva, medo, nojo... Foi. Quem aqui gosta da alegria? Levanta a mão. Quem gosta da raiva? Quem gosta de sentir raiva? Não? Quem aqui gosta da tristeza? Poxa, eu fico decepcionado. Depois vocês vão entender por quê. Quem aqui gosta do medo? Ninguém? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês precisam de todas elas para sobreviver. E eu vou trazer uma má notícia. A alegria é a emoção que mais mata. Sabiam disso? Não? Pois é, nós não viemos aqui para estar feliz o tempo todo. Quem criou a gente colocou todas as emoções porque a gente precisa dela. E a alegria, ela se tornou uma ditadura. Baniu o sofrimento. Ninguém mais pode sofrer. Agora, eu vou provar para vocês que o sofrimento existe antes de nós, seres humanos, dessa geração. Quem foi a primeira pessoa que sofreu sem merecer? Hã? Jesus. Por que, que nós não podemos sofrer? Vamos lá. Ensinaram para a gente que a gente tem que ser feliz, tá? uau! E isso tem trazido muito suicídio. Eu lembro de uma história de uma mãe que perdeu um filho, e ela falava, falava de motivação, e um dia ela postou uma foto, uma selfie, no túmulo do filho. Olha bem, imagina o que aconteceu com essa mãe depois. O luto, gente, é algo que precisa ser vivido. O luto é algo que precisa ser chorado. Ensinaram para a gente uma fala horrorosa, engole o choro. E eu sempre falo com os pais, se vai bater, deixa chorar. Se não quer que chora, não bate. Por quê? É uma reação natural. E quando a gente engole o choro, a gente paga com o nosso corpo. Vem a dor de cabeça, vem as psorises, vem as dores na coluna, vem as compulsões alimentar. Tudo que é ruim e que é desconfortável, a gente precisa externar. E a tristeza é a emoção mais importante. E é a emoção que tem sumido. Porque hoje ninguém mais pode ficar triste. A função da tristeza é fazer a gente pensar, se arrepender, voltar atrás, pedir desculpa. Quem aqui já fez algo e depois vê aquela tristezinha, você põe a mão na consciência e fala, hum, já aconteceu com vocês? Essa é a função da tristeza, nos tornar humano. E quem não é capaz de se entristecer, não é capaz de amar. O amor é uma emoção secundária, uma construção social e que nasce da tristeza. Certo? A função da tristeza, vocês entenderam? Posso passar para outro? Vamos falar agora da função do medo. A função do medo é proteger a gente dos perigos. Quem é que pega uma cobra na mão? Desce do terceiro andar pela janela. Porque a gente tem medo. A função do medo é essa. 
Vocês podem observar que, de vez em quando, a mídia confunde casos de suicídio com transtorno mental. É uma pessoa que tem transtorno psiquiátrico, é, ele não tem um medo desenvolvido. Então, ele acha que ele vai descer ali, daquele prédio, e ele vai chegar lá embaixo mais rápido. Ele não tem o um medo desenvolvido. A função do medo é essa. Aí vem, eu vou falar agora de uma emoção que eu tenho medo de falar nas igrejas, que é a raiva. Né? A raiva, é, para a ciência, ela não é do diabo. Ela é nossa. E nós precisamos dela. A raiva não serve para bater, para xingar, para gritar, para arder o peito. É não permitir que injustiças aconteçam. Então, todas as vezes que a injustiça acontecer, biologicamente, nós vamos sentir raiva. E nós precisamos aprender a separar a nossa raiva adulta com a raiva de uma criança. Uma criança que está jogando e está com prazer lá no pico, se você puxar o celular dela, ela vai fazer birra. Porque foi injusto. E o que, que a gente faz? A gente passa, ó, oh, daqui 20 minutos vou pegar seu celular. Por quê? Mandou um comando para o cérebro. Vai lá, tira o som, tira a luminosidade. Por quê? Baixou o estímulo. Baixou o estímulo, baixa também a produção de serotonina. E a criança não sente esse senso de injustiça, que é a mesma coisa que você puxar o celular. Então, para nós, adultos, a raiva serve para dizer assim, olha, não grita comigo, não fala dessa forma, me respeita, isso aí não foi eu que fiz, você está mentindo. Entenderam a função da raiva? É para você se posicionar. O nojo. Quem aqui come uma comida azeda? Bebe tinta? Se a gente ingerir um alimento azedo ou tóxico, o que, que vai acontecer com a gente? Sim, vai se envenenar, pode até morrer. Né? A função do nojo, até os 11 anos de idade, é nos proteger né, do envenenamento. Por isso que, às vezes, algumas crianças estranham alguns alimentos que têm uma coloração diferente. Porque o cérebro detecta como algo estranho. Mas se aquela família faz uso, né, desde que a criança é bebezinho, ela vai entender. Por quê? O nojo vem quando a gente sente o odor, quando a gente, por exemplo, vê algo ruim e impede. Depois, na entrada da adolescência, o nojo ganha é, uma função social. Nós escolhemos quem vai andar com a gente. Nós amamos o Joãozinho. Mas, poxa, olha o que, que o Joãozinho está fazendo. Eu não posso estar com o Joãozinho. Isso não é exclusão. Isso é escolha. Cada um faz sua escolha. O outro não é obrigado a se adequar às nossas escolhas. E vamos lá, Isabel, então tudo é bom? Sim. O que, que traz doença? A falta ou excesso das emoções. A função da alegria é o quê? Não é deixar feliz. É motivar. Você pode estar aqui sem a mínima vontade de sorrir. Mas se você levantou da cama hoje... A sua alegria está funcionando. A função da alegria é motivar, é impulsionar você a fazer. Mas ela é tão importante quanto todas as outras. Vamos lá. O excesso da alegria é euforia, pico de ansiedade. Tá? O excesso da tristeza é depressão. O excesso do medo é o pânico. O excesso da raiva é a cólera, que pode gerar até um, se tornar até um homicídio. E o excesso do nojo são os transtornos alimentares e até a ansiedade social. Muitas pessoas acham que não é nada emocional. Depois de hoje, o que, que vocês acham? E nós precisamos escutar as nossas emoções... Nós precisamos 
seguir o nosso funcionamento humano. E a fala é, aceite suas emoções. Talvez hoje só dê para ficar triste mesmo. E tudo bem ficar triste. Eu sou capaz de lidar com esse desconforto. E a palavra para a geração de hoje é, eu sou capaz de lidar com esse desconforto. Porque nós vamos ter bastante desconforto, né, pastor? E uma outra coisa que eu acho importante explicar para vocês é que o suicídio ele é uma maneira de resolver um problema que não, você ainda não conseguiu resolver. A pessoa acha que já tentou de tudo e não conseguiu. Não tentou tudo. Se está dando errado, ainda falta algo. Outra coisa, as pessoas têm vergonha de falar sobre a questão que tem vontade de morrer. Isso não é vergonha. Você não escolheu pensar dessa forma. É, a Bíblia fala sobre amar o próximo como a ti mesmo. Se você primeiro não conseguir se amar, você não vai ser capaz de amar ninguém. Então, a gente precisa se perdoar, a gente precisa se amar e entender que há várias maneiras. Ninguém se mata por causa do esposo, nem por causa da esposa, nem por causa do pai. Não, nós somos responsáveis por nós. Se veio na gente esse sentimento, essa vontade, é porque já estamos adoecidos. Precisamos procurar tratamento. E, às vezes, a nossa família não entende. Mas todo mundo tem um bom professor... Tem um pastor, tem um líder de célula. Precisa falar. Eu falo com as minhas crianças lá do consultório. A espécie humana tem um superpoder que nenhum outro ser tem. É a palavra. A palavra cura. Nós precisamos aprender a falar. Nós precisamos aprender a desagradar o outro porque nós não vamos conseguir agradar nem 1% da população mundial. E assim, eu acho que eu falei sobre tudo. Os pais, muitas vezes, né, não acreditam em nós. E eu também entendo, os nossos pais veio de uma cultura diferente, tiveram oportunidades diferentes... E, às vezes, eu escuto algumas coisas assim que eu fico meio balançada, mas depois eu, eu volto. Né? Eu até falei com o pastor Giovanni, eu falo, olha, guarda a arma no cofre, do je... guarda a faca, guarda garfo. Não, não vou guardar. Olha só a palavra absurda. Se ele fizer isso, eu dou uma coça nele. Eu falei com o pai, mas como é que o senhor vai bater numa pessoa morta, pai? E, gente... Parece absurdo, né? Mas não é. O nosso cérebro, ele cria um caminho. E esse caminho, ele se torna rígido. Ao longo do tempo, a gente só vê aquilo ali. Esse pai ama o filho. Mas na cabeça dele não entra. Sabe por quê? Porque esse pai passou por coisas horríveis. E ele acha que o filho também tem a obrigação de passar e conseguir. Então, assim, vamos olhar para dentro de nós, vamos aprender a nos respeitar. Hoje eu não estou bem e tudo bem. Não preciso estar sorrindo. A gente escuta muito assim, levanta a cabeça, bota um sorriso nessa cara, assim que as pessoas falam. Jesus te ama e eu também. É lindo. Mas se não tiver vontade de sorrir, não precisa sorrir. Também tem escrito na Bíblia que há tempo para tudo, né, pastor? E eu sempre que eu falo nas igrejas, eu falo que <risos> eu não vejo diferença entre a ciência e a Bíblia. Então, nós, talvez a gente precise ler mais a Bíblia, talvez a gente precise ler mais sobre o ser humano para entender, porque nós temos oportunidade que os nossos antepassados não tiveram. Eu vou encerrar, porque eu acho que eu já falei demais. É, e vou abrir para perguntas. Eu acho que eu esqueci de alguma coisa, mas também não dá para falar tudo. Pastor, obrigado. Obrigado, Stefânia. Né? Obrigado vocês. 
É, eu acho que, quando a gente tem informação, e a gente passa essa informação adiante, a gente faz um mundo melhor. Né? E o mundo melhor acontece todos os dias, a partir de nós. A gente pode não ver, porque nós temos mania de querer ver coisas grandiosas, mas são as pequenas coisas que fazem coisas grandiosas acontecerem. Tá bom? É isso. Isabel, foi uma bênção. Muito bom, né, gente? Dá uma salva de palmas para Jesus aí mais forte. Uma bênção, meu Deus. Deus te abençoe, Isabel. E Amém. agora nós vamos ouvir o pastor Giovanni também, né, com as bases bíblicas, com instrução também para a gente nessa noite. Amém. Gente, que bênção, né? Eu fiquei assim muito, muito impactado com tudo que eu ouvi. Muita informação preciosa. Deus te abençoe, Isabel. Muito bom, muito precioso, muita coisa linda. E a gente percebe como, às vezes, a gente tem algum preconceito não é? de procurar, por exemplo, um psicólogo. Não é? A gente tem alguma dificuldade de fazer isso. E a gente percebe como a, a, a psicologia ela caminha e pode caminhar de mãos dadas com a palavra de Deus. Inclusive, eu estava pensando aqui, você disse em algum momento, olha, é, eu tenho dificuldade, às vezes, um, algum receio de falar sobre raiva nas igrejas. Não é necessário, porque o que você falou é exatamente o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Então, o problema não é a ira ou a raiva, o problema é o excesso que você apresentou para a gente. Então, você percebe como... A palavra de Deus, ela nos traz esclarecimento sobre tudo e a gente pode é, juntar esses conhecimentos e ter uma qualidade de vida muito maior. Eu vou ter uma fala bastante breve, bastante objetiva, ah, porque eu já fui muito abençoado nessa noite, meu coração está aqui bastante contente com tudo que eu ouvi, refletindo bastante, mas trazendo algumas questões da palavra de Deus para a gente pensar, algumas dicas, não é que eu anotei aqui rapidamente para você ficar atento aí. Primeiro, eu queria falar sobre uma doutrina bíblica chamada doutrina da mordomia cristã. Você já ouviu falar sobre isso? É o seguinte, não sei se você já viu algum filme, novela, antigamente tinha mais, né? A figura do mordomo. Aquela casa grande, rica, uma família muito rica, com vários funcionários, e lá tinha um mordomo. O mordomo era aquele camarada, aquela imagem, que ele cuidava de todos os funcionários da casa. O camarada que fazia comida, o camarada que limpava a casa, o camarada que cuidava dos carros, o motorista, e todos os, os funcionários, tinha um mordomo, que era o responsável de coordenar o trabalho de todos os funcionários e cuidar daquela casa, e cuidar daquela família. Então, ele não era da família, ele era um funcionário, mas ele era de confiança da família e ele cuidava de tudo. E a ideia era que o mordomo deveria cuidar daquela casa, daqueles bens, daquela família, como se fosse dele, como se fosse família dele. E ele era alguém de confiança. Então, a imagem do mordomo é dessa pessoa que cuida de algo que não é seu, mas que tem zelo, que tem preocupação. E essa é a doutrina da mordomia cristã. Deus fez todas as coisas, Deus criou todas as coisas, formou todas as coisas e nos colocou para gerenciar, para cuidar disso. Nós, então, estamos cuidando de toda a criação de Deus. Então, quando a gente fala, por exemplo, da natureza, não é? quando a gente percebe que o ser humano, o homem, tem destruído a natureza, o que nós estamos falando é que nós estamos gerindo mal algo que Deus nos deu. Quando nós vemos todos os aspectos da criação, animais, por exemplo, em extinção, chegamos à conclusão de que nós estamos falhando nesse serviço de mordomia cristã, de cuidar do que Deus fez. E o, o bem maior que nós temos, gente, é a nossa vida. O bem maior que Deus nos deu para gerir é a nossa vida. Deus te deu uma vida para você cuidar. Deus te permitiu ter uma vida 
para você cuidar. Esse é o bem maior que nós temos. E aí nós precisamos de fidelidade para gerir isso bem. E o problema do suicídio, irmãos, é que ele vai exatamente mostrar que a gente não geriu bem algo tão precioso que é a vida que Deus nos deu. É como se Deus, é como se você, por exemplo, tivesse uma Ferrari, desse a chave para alguém, dissesse, pode usar, pode dar uma volta, e de repente, daqui a um tempo, essa pessoa volta e te entrega a chave da Ferrari, mas diz para você assim, olha, teve um problema, eu capotei com o seu carro, eu capotei com a sua Ferrari, e deu PT, ele está completamente destruído. Então é isso, o suicídio acaba sendo essa resposta, onde Deus nos dá algo tão precioso que é a vida, e a gente entrega para ele a chave dizendo, infelizmente, eu não consegui cuidar tão bem assim, eu estou entregando, mas eu estou entregando a minha vida com muitos problemas, capotada. Né? Então esse é o grande problema do suicídio, que nós não conseguimos gerenciar bem aquilo que Deus nos deu. A coisa mais preciosa que Deus te deu foi a vida. E você precisa gerenciar bem, porque na verdade ela não é nossa, ela pertence ao Senhor. Quando a gente diz assim, eu faço o que eu quero da minha vida, você ainda não entendeu o princípio de que você é mordomo das coisas de Deus, que a vida na verdade não é sua, que Ele lhe deu para administrar e você precisa gerir bem esse bem tão precioso que Deus te deu. A vida é esse bem tão maravilhoso. Tanto que a palavra de Deus diz, eu anotei esse texto para falar com você, Gênesis capítulo 9, versos 5 e 6, fala como a vida é algo precioso. Ela diz assim, eu exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Aqui está falando de homicídio, mas o suicídio é tirar a sua própria vida. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato, olha como era sério, deverá morrer, porque nós não temos gerência sobre isso. A vida não, nós não temos esse controle. Quem tirar a vida humana por mãos humanas, perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem. Você está entendendo como Deus valoriza a vida? como não dá para brincar com isso, porque é um bem maior que nos, nós recebemos. E o quinto mandamento, você lembra qual é? O quinto mandamento, não matarás. Não mexa com aquilo que Deus criou, que Deus fez com a sua vida. Então esse é o grande problema do suicídio. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, que Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Por isso, renunciar à vida é renunciar o maior dom que o Criador nos deu. Então o suicídio é um grande problema, pois a vida não é nossa, e não sendo nossa, nós não temos o direito de encerrá-la. Esse é um princípio bíblico da mordomia que nós devemos guardar. Agora, eu queria falar rapidamente sobre alguns pontos que eu é, entendo que sejam necessários. Né? Primeiro, suicídio e, e as pressões da vida. Uma das causas do suicídio são as pressões que a gente vive. E a gente vive pressionado. Em todas as faixas etárias tem pressões. Temos aqui adolescentes, muitos adolescentes. Quantas pressões sobre profissão, futuro, casamento, como é que vai ser? E as pressões vêm sobre nós. Em todas as faixas etárias. Chega uma fase que a gente pensa, ah, eu, quem, agora eu já vou aposentar e tal, e quem está aqui que é aposentado tem as suas pressões. Como é que eu vou manter minha vida? A renda vai cair, eu não vou ter o mesmo salário de antes, eu não vou ter o mesmo recurso de antes. Todas as fases da vida têm muita pressão. E nós sofremos pressões de todos os lados. E muitas pessoas não conseguem lidar bem com as pressões que têm, com as pressões que estão sobre os seus ombros, e acabam achando, como a Isabel falou, 
que a última, a, o último caminho que ele pode ter, a última saída para essas pressões é o suicídio. Só que a palavra de Deus nos traz um conselho muito lindo. Jesus traz esse conselho lá em Mateus, capítulo 11, verso 28 a 30, quando a Bíblia diz assim, Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. A pressão. Vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados, a vida está trazendo pressão, as convenções sociais estão te pressionando, mas vão a Jesus e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso, humilde de coração e encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Então, se em algum momento as pressões estão grandes demais e a gente está confuso por conta disso, a nossa fé aponta para nós uma solução, não um suicídio, longe disso, mas a solução de ir até Cristo, levar as nossas cargas e sermos aliviados por esse cuidado e por esse amor maravilhoso. Em todo tempo existe um amor maravilhoso que pode aliviar as nossas cargas no meio das pressões e nos fazer caminhar em triunfo. Uma outra questão que eu queria destacar é o suicídio e as questões do corpo, pegando aqui um gancho naquilo que a Isabel falou para nós. Né? Às vezes, os processos depressivos, que a Isabel já deixou claro aqui para nós que são a maior causa dos suicídios, os processos depressivos, às vezes, têm a ver com, com a química do organismo. E ela disse aqui, estou só repetindo o que ela nos orientou. Tem a ver com hormônios, com glândulas, com células... E em casos assim, gente, medicamentos são essenciais. Não é? Eu estou falando isso por quê? Porque muitas vezes o ambiente da igreja é um ambiente de preconceito sobre essas coisas. Por isso que eu estou batendo nessa tecla. Porque muitas vezes o ambiente da igreja diz que alguém que precisa tomar um medicamento para essas coisas, para regular essas coisas, é alguém que está sem fé. Porque se tivesse com fé, orava em nome de Jesus e não sentia nada. Então eu estou batendo nessa tecla para a gente tirar isso da nossa cabeça. Porque não funciona desse jeito. Se alguém cai, quebra o braço, você pode orar, porque a nossa fé diz que Deus pode colocar um osso no lugar e colá-lo. Eu creio. Mas ninguém fica espantado se você correr para o hospital e pedir para ser atendido por um ortopedista. Por que, que nós temos tanto preconceito quando alguém fala para nós sobre um... Procure um psicólogo. Ou quando alguém fala para nós, procure um psiquiatra. A reação de muitos de nós é falar, eu não sou louco, eu não sou doido, eu não sou maluco, mas por que isso? Por que esse tipo de preconceito? Por que esse tipo de fala? Medicamento? Você está me chamando de quê? Ué, nada. Estou te chamando de um ser humano que pode ter dificuldades. É? Então, a, assim como às vezes os nossos ossos não absorvem o cálcio suficiente e a gente precisa tomar medicamentos para fortalecê-los, é? às vezes também, irmãos, nós precisamos de algumas substâncias químicas no nosso, para que o nosso cérebro seja organizado e as necessidades sejam supridas. E aí eu trago um, um, uma palavra, um texto, uma história do profeta Elias. Não é? Do profeta Elias, que viveu um processo depressivo tão forte, tão forte, que ele queria morrer. Você lembra disso? Você conhece essa história? Olha o que a Bíblia diz, olha. 1 Reis 19, 2, diz assim. 2 a 4, né? A... Ah, depois foi sozinho para o deserto, Elias, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de, de gesta e orou, pedindo para morrer. Olha só, gente, Elias, pouquinho antes, desafiou profetas de Baal, mandou cair fogo do céu. Vai falar que esse homem não tem fé. Pois agora, esse homem, o mesmo, não é outro personagem, está debaixo de uma árvore, no meio do deserto, isolado, ao processo depressivo, isolado, sozinho, não quer ver ninguém, e está olhando para Deus e falou assim, basta, basta, eu vou ler para você aqui, ó. 
já basta Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Qualquer um de nós pode experimentar momentos de dificuldade, mesmo sendo um homem de fé, mesmo sendo uma mulher de fé. Então não deixe esse tipo de pensamento. E você sabe qual foi o tratamento que Deus propôs a ele? Olha só, Elias, faça uma oração forte. Elias, sobe um monte, Elias, faça um jejum. Não. Você quer ver o que Deus falou para ele? Vou te mostrar. Então, Elias se deitou debaixo do pé de Giesa, dormiu. Não é? Enquanto dormia, o anjo tocou e disse, levante-se e coma. Atitude, um passo de cada vez, coma, que é uma terapia que eu recomendo. <risos> ah, então, a... Ah, Elias olhou em redor e viu, perto da sua cabeça, um pão assado, sob pedras quentes, um jarro de água. Ele comeu, bebeu, se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse, levante-se, coma um pouco mais, do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu, bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias, 40 noites, até o Monte Sinai, o Monte de Deus. Percebeu qual foi o tratamento? Sonoterapia. Dorme, Elias. Descansa. Comer e beber, necessidades do corpo. Atenda as necessidades do corpo. Andar. Faça exercícios. Olha aí que luta. Veja que as orientações para Elias passaram por coisas que não são sobrenaturais mas que fazem muita diferença na nossa vida. Oração é importante, fundamental, palavra de Deus, claro, mas tem horas, gente, que a gente precisa de coisas muito comuns e muito simples, que estão desorganizadas na nossa vida. Não é? O suicídio e a crise da alma, e aí entra bem essa questão da depressão, né? Tem um camarada com um nome muito difícil, muito esquisitinho, chamado Dostoiévski. Esse camarada, ele disse o seguinte, existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Existe em você, em mim, um vazio do tamanho de Deus. Essa frase, gente, ela ilustra bem o estrago na vida de um ser humano causado pela ausência de Deus na sua história. E aí, o homem ele vai tentar preencher esse vazio de várias formas. Seja droga, seja sexo, seja relacionamento, sejam pessoas, seja dinheiro, seja poder. E o problema, e aí aqui eu estou falando sobre fé mesmo, é que em algum momento da sua história, você vai descobrir o que Dois que disse, que o vazio é do tamanho de Deus, e se é do tamanho de Deus, qual outra coisa vai conseguir preencher? Nenhuma. E é nessa hora que a possibilidade do suicídio vai surgir, porque se nada que eu tentei deu certo, se as saídas que eu procurei deram certo, não deram certo, se as respostas que eu tentei não me não trouxeram alívio, se os caminhos que eu busquei não resolveram, bom, então, um abraço, chega, eu não aguento mais. E aí, Jeremias capítulo 29, verso 11 em diante, diz assim, olha, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem, não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Se o vazio do homem é do tamanho de Deus, 
E se a palavra de Deus diz que se eu procurá-lo, eu vou encontrá-lo, então o problema está resolvido. Porque eu vou encontrar Deus e Ele vai saciar o vazio da minha alma. Então o problema maior é que às vezes a gente está procurando no lugar errado, nas coisas erradas. Mas a nossa fé diz para nós que Deus está disponível e vem ao nosso encontro. Se deixa achar, se deixa encontrar, é só buscar. Está disponível para mim e para você, para cada um de nós termos esse encontro com a presença dEle. Aí eu falo sobre algo que para mim é importante, estou sendo bem objetivo, eu já aprendemos tanto nessa noite, eu falo sobre suicídio e a família da fé. Olha, já está claro, e a Isabel também falou sobre isso, que um dos remédios para a gente lutar contra a depressão e contra o suicídio é a gente ter pessoas que nos ouçam. É a gente ter pessoas que estejam dispostas a ouvir um pouco da nossa dor e a partilhar, a falar sobre isso, a não andar sozinho, a não ficar sozinho. E aí, olha a riqueza da família da fé. E é tão precioso a Bíblia, por isso realmente não tem nenhum conflito entre ciência e fé, nenhum. Porque o que a psicologia vai dizer da gente não andar só, da gente ter alguém que nos ouça, que às vezes vai ser o psicólogo, a Bíblia também já dizia. Olha só, Tiago capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Olha que caminho que a Bíblia apresenta. Tem alguém para você falar tem alguém para você abrir o coração, tem alguém para você partilhar a tua dor, teu sofrimento, tua angústia, tem alguém para você realmente extravasar, contar o que está acontecendo, e seja também alguém disponível para ouvir outros, confessem uns aos outros, que dinâmica linda é essa, por isso que a, a, a família da fé é tão preciosa, por isso que congregar é algo tão maravilhoso, tem gente que perdeu a dinâmica, essa dimensão de como é importante a gente congregar, de repente eu parar e poder contar para você, de repente eu ter na minha célula um ambiente gostoso de partilha, de repente eu ter na minha célula, na igreja, no meu grupo, eu ter um grupo onde eu posso falar, onde eu posso abrir o coração, onde eu posso contar o que está me afligindo, a dor da minha alma, onde eu não preciso ficar sufocado sozinho, madrugadas inteiras de lamura, de sofrimento. Não, eu posso abrir isso, eu posso contar. E o resultado disso? Eu sou curado. Então é Bíblia. É Bíblia. Aquilo que a Isabel nos apresenta hoje está em concordância com a, os princípios da palavra de Deus. A gente não se perde. O resultado é esse, sermos curados. E por fim, por fim, eu queria falar uma coisa muito séria aqui. Eu espero, espero mesmo que nós não tenhamos que lidar com, com ninguém que está sofrendo por ter perdido alguém que se suicidou. Eu espero que a gente não tenha que lidar com uma família que está vivendo isso. Uma, um amigo, um familiar que está cheio de dor porque está sofrendo por, por ter perdido alguém nessas condições. Mas, infelizmente, por conta dos números, como a Isabel falou, que é uma pandemia, um problema de saúde pública, uma das causas que mais matam. Por conta disso, talvez em algum momento você vai ter que encarar alguém que perdeu uma pessoa que se suicidou, que perdeu uma pessoa que tirou a sua própria vida. E aí eu queria dizer para você o seguinte, eu e você não estamos sentados no trono de Deus. Eu e você não somos deuses. E nós não temos autoridade para condenar ninguém ao inferno. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu escuto muitas pessoas citando 
um versículo bíblico dizendo, é a Bíblia, então eu tenho que falar. E dizem o quê? Os suicidas não herdarão o reino de Deus. Você já ouviu esse versículo, Stefani? Alguém citando o versículo? Já ouviu, né? Eu já ouvi muita gente. Mas esse versículo não existe. Esse versículo não existe. Não, pastor, tem? Tem? Não tem. Não há nenhum lugar da Bíblia dizendo isso. Os suicidas não herdarão o reino de Deus. Não tem. Não existe. Em algum momento, um Papa católico, ele trouxe esse dogma, dizendo que nenhum suicida herdaria o reino de Deus. E isso quase que se tornou um versículo bíblico para muita gente, mas não existe. A Bíblia não diz isso, a Bíblia trata o suicídio como um pecado sério. Mas ela não diz necessariamente que a pessoa vai para o inferno. Eu sei que às vezes a gente fala isso, choca um pouco, porque a gente tem esse versículo na cabeça, só não sabe onde está. E nem vai saber. O suicídio é um pecado, porque a gente começou falando isso. Você está tirando sua própria vida, que só Deus tem autoridade para isso. Então você está pecando. Mas todo pecado é grave. Pecado é pecado. Agora, o único que a Bíblia diz, biblicamente falando, que não tem como acertar, como ajustar, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, não fale para as pessoas, é, foi para o inferno. Você não sabe. Você não sabe se ela foi ou não. Não jogue as pessoas no inferno. Não jogue as pessoas no inferno. Nós não temos autoridade para isso. Então, se Deus te colocou num local onde você vai poder abraçar um familiar e talvez trazer uma palavra de consolo, de conforto a uma família que está sofrendo por conta de um quadro desse dentro da sua casa, dentro da sua família, seja uma boca de Deus, uma boca de esperança, e não invente coisas que a Bíblia nem diz. Não é? Pastor, mas eu, eu posso debater com você, porque alguém pode dizer, não, mas não tem jeito, é. não tem jeito, porque pecou e, e se suicidou, como é que vai? Eu posso passar uma, um bom tempo aqui te mostrando na Bíblia que não dá para eu afirmar que os suicidas vão para o inferno. Isso não é incentivo para ninguém, óbvio que não, porque é um pecado muito sério, um pecado que me, me, a mim me faz pensar que a gente deixa de pensar até nas pessoas que estão à nossa volta, porque todo suicida acaba esquecendo que vai deixar alguém, um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um filho, alguém, um amigo, uma esposa, um esposo que vai sofrer muito por conta de uma decisão infeliz. Então não faça isso nunca, nem deixe isso passar pela sua cabeça. Se em algum momento isso chegou, procure ajuda, procure socorro, não sofra sozinho e sobretudo tenha certeza, há um Deus que ouve o teu clamor, que te ama profundamente e que tem uma história linda para você que certamente não tem nada a ver com suicídio. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que bênção, né, meus irmãos? Quero agradecer muito a Deus por, esse, por essa noite, por tanta informação preciosa sobre a nossa vida. E eu só queria falar uma coisa aqui interessante, que sobre depressão, sobre ansiedade, né, sobre essas questões, eu durante um tempo eu tive muita dúvida nessa questão, porque eu achava que a gente não podia ter, que a gente não, 
não, que a gente era muito forte, crente era forte. Então, crente não tinham essas coisas. Eu cheguei a pensar várias vezes, mas chegou um dia que eu pensei assim, gente, a gente sofre de dor no estômago, a gente tem dor de coluna, a gente tem diabetes, a gente tem pico de pressão, a gente tem enjoo, a gente tem tanta coisa, por que a gente também não pode ter uma determinada doença, exatamente o que eles disseram nessa noite. A gente precisa estar atento quanto aos preconceitos religiosos que a gente cria no nosso coração. Todos nós estamos suscetíveis a viver todas as coisas, mas com Deus e né, com a ajuda é muito mais fácil. Então agora eu quero soltar as perguntas. Olha, Isabel, eu acho que essa daqui é para você. Eu vou até dar uma, uma incrementada nela. Como lidar com os padrões que colocam em você? Sendo família, escola, redes sociais e etc. Isso provavelmente causa ansiedade. Provavelmente causa cobrança. Sentimento de inferioridade. Porque ela está olhando uma coisa que está impossível. E aí, como lidar com essas visões e também até os seus familiares estão cobrando e a escola uma postura praticamente social? Isso traz crises de ansiedade, isso traz doenças emocionais gravíssimas. Está perguntando aí como lidar com os padrões. Isso. E aí vem uma questão, né, que o terapeuta tem cuidado. Que padrões são esses? Se a pessoa pudesse especificar, talvez eu poderia responder. É, eu acho que talvez tenha a ver com, com as expectativas que a sociedade cria para gente e a gente tem que se enquadrar uhum. naqueles talvez tenha nessa é pergunta de adulto ou adolescente? adolescente existe algo que se chama autoestima a sociedade chama de ego existe uma diferença entre o eu e o ego o ego ele é extremamente carente de atenção, ele quer estar certo o tempo todo, ele quer que a gente seja o melhor. E quando a gente tem um certo problema na autoestima, né, a gente fala, a gente não sabe quem a gente é, o que o outro fala tem muito peso. É, eu não sei quem foi a pessoa, tá? se eu não te responder, você pergunta de novo especificando. Mas uma coisa muito importante que nós precisamos ensinar às nossas crianças é uma coisa. Augusto Cury diz que cada um de nós temos um lugar no mundo. Todos nós viemos aqui por um motivo. Que o dia mais feliz da nossa vida é o dia que a gente nasce e o dia por que descobre o motivo de ter nascido. Para uma criança e um adolescente, isso ainda não está muito claro. Mas existe um pequeno detalhe na geração de hoje que matou a autoestima. O depressivo, o suicida, ele tem uma palavra muito de se sentir sozinho. E esse sentimento de solidão tem a ver com o senso de incapacidade, de inferioridade. Agora, os pais que estão aqui, ainda bem que estão sentados. A gente implanta isso nos filhos. Por quê? Nós não ensinamos eles que eles são capazes. Os psicólogos mais, assim, mais renomados, mais antigos, eles dizem que tudo que a gente faz para o nosso filho, que ele é capaz de fazer, a gente tira a capacidade dele. Então, uma criança... Deve lavar seu copo, deve lavar seu prato. Por quê? Isso faz essa criança se sentir útil. Né? Quando a gente faz tudo, e na maioria das vezes são coisas básicas, nós criamos nos nossos filhos essa relação de dependência. E o dependente, ele não se acha capaz. Por isso que na infância e na adolescência, nós temos tantos complexos de inferioridade. Se a pessoa olhar para o pastor e dizer, ah, você é um inútil. Mas se o pastor sabe tudo o que ele faz, ele não vai doer nele, porque ele tem motivos para se orgulhar. 
Então, o que, que eu tenho para dizer para você ou para vocês? Peguem as rédeas da sua própria vida. Aprenda a não depender das pessoas. Ninguém precisa lavar seu prato, seu copo, fazer seu nescau, seu suco. Sabe por quê? Parece uma coisa boba. Mas o cérebro, ele é inteligente. Ele olha e fala, nossa, Joãozinho não é capaz de lavar o copo? Se eu não sou capaz de lavar meu copo, eu sou capaz de lidar com a crítica, pastor? Isso é cérebro, gente. Então, ó, autonomia e independência. Você não vai mudar os outros. Mas a mudança de comportamento sua vai fazer você se encontrar e saber quem você é. E logo que os outros falar, vão deixar de ser importante. Eu queria contar uma coisa aqui da minha adolescência. Né? Porque na minha época não era tão frequente isso. Não, não se tinha tanta informação quanto a isso. Mas eu tinha uma amiga na minha sala de aula, é, que ela chamava Tatiana. E ela uma menina muito quieta, muito quieta, ela não, quase não conversava. E ela sempre dizia para mim assim, Stefania, eu vou morrer. Ela sempre falava para mim. Aí eu falava assim, não, Tatiana, não morre hoje não, hoje tem risoto de frango na escola. <risos> né? De tanta inocência que eu, que eu tinha naquela situação. E no outro dia, ela ficou no banheiro trancada e eu fui lá, eu gostava dela. Tatiana, hoje tem macarrão com salsicha, vamos descer, vamos almoçar. Né? Porque o auge naquela época era as merendas da escola, aquilo alegrava a gente. E ela disse para mim assim, não, hoje eu não vou descer não. E aí ela ficou no banheiro presa aquele dia. Eu cheguei lá embaixo, falei, tia Marina, Tatiana está presa no banheiro. E ela vinha com todo jeito, tirava ela, levava ela e ela continuava isolada. Essa agora vai ser minha pergunta para você, tá, Isabel? Uhum. Ela não se enturmava, ela tinha pouca fala, ela chegou na escola do mesmo modo, triste, abatida, com poucas palavras, e ela teve um ataque epilético. É, quais são os sintomas? Os sintomas graves, graves, que a gente como pai, como igreja, a gente tem que observar tanto no adolescente quanto na vida adulta. Aí só ressaltando essa menina, ela não voltou mais para a escola porque além de estar com um alto índice para se suicidar, ela estava com vários problemas de, de transtorno psicológico, emocional, porque não foi informado nessas palavras. Foi informado que ela precisava ficar em casa porque ela não poderia estar em grupo mais na vida social. E eu nunca mais a vi. Uhum. Então, esse caso aí claramente é, é um caso não só de transtorno emocional, né, parece também um transtorno mental, é, mas os sintomas, primeira coisa que você... A pessoa muito quieta, a mente dela é muito barulhenta. E não, o caso dela não parece fobia social, parece ser algo mais sério, de repente pode ser até uma esquizofrenia. Porque as pessoas têm na cabeça, assim, ah, transtorno bipolar, é uma pessoa da televisão, que está muda aqui e daqui a pouco ele vira o rosto e já está falando. Não é assim. As doenças psiquiátricas, mentais, elas são, às vezes, imperceptíveis também. Mas, assim, quais são os sinais de alerta? Primeiro, isolamento. Não foi feito para o ser humano. Desde os primatas que nós andamos em bando. Né? Então, a pessoa muito isolada, a gente já sabe que há um sofrimento ali. Pode ser da personalidade dela? Pode. Por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade social, ela fica muito na dela... O público gera fobia mesmo, gera cansaço, gera medo. Mas mesmo assim a gente precisa ir lá. Porque o fóbico social, o pensamento dele é muito julgador. Então, assim, qualquer pessoa que já é mais para dentro, mais introspectiva, a gente precisa colar nele. Colar e não fazer discurso. Ouvir. Nós precisamos aprender a fazer perguntas. Nossa, ah, a gente tem mania de dar conselho. A gente precisa ouvir. E assim, quais são os sintomas? Né? Aquela pessoa muito desanimada, tem aquele, aquela face, assim, sabe? não sei se vocês percebem, tem gente que tem aquela, aquele rosto caído, né? o corpo está sempre encurvado. 
uma desesperança, nada dá certo para mim. A irritabilidade, a depressão na criança não é igual no adulto. Né? No adulto é a tristeza profunda, a desesperança, a dificuldade de realização de tarefas que antes gostava, né? porque a queima de serotonina tira a sua ação, mas na criança não. A criança fica agressiva. Por isso que depressão em criança é muito difícil de ser detectada. Eu recebi uma paciente essa semana, uma pessoa que me conhece trouxe, e ela dizendo que ela estava muito mal, muito mal, e conversa daqui, conversa dali, ela falou assim, ah, mas quando eu era criança, eu via vultos. Eu falei, então você tem depressão desde criança. Por quê? A depressão, gente, ela é mais dolorosa do que a ansiedade, mas ela é mais fácil de ser tratada do que a ansiedade. Porém, por que, que o nosso corpo é uma máquina perfeita? Todas as vezes que o organismo gerar desconforto, está dizendo assim, Stefania, muda, muda a rota. Não é assim, não. Entendeu, gente? Todas as vezes que vem o desconforto, não é para a gente ficar mal. É uma sinalização para você mudar a sua rota de vida. Alguma coisa você está fazendo que está te fazendo mal. Então, assim, se vocês perceberam uma pessoa com um pensamento muito negativo, depressão. Quem fala muito de futuro... Não sei se vocês já assistiram Minha Mãe é uma peça, né? mas o ansioso ele é muito catastrófico, ele pensa sempre no futuro de maneira negativa e ele mesmo já resolve o problema. Quer um exemplo? O pastor Giovanni tem um filho, a turma vai, sei lá, vai passear na escola e vai jogar bola. Aí o pastor Giovanni fala assim, não, Daniel não vai, porque Daniel pode chegar lá, tropeçar, quebrar a perna. Aí o pastor Giovanni faz o quê? Resolve o problema do Daniel. Daniel, fica em casa. Isso é ansiedade. Por quê? Porque a gente não tem controle sobre o futuro. Pode ser que ele tropece dentro da casa e quebre a perna. Então, assim, quem fala muito de futuro, de uma maneira catastrófica, é alerta para a ansiedade. Né? E quem fala muito do passado, alerta para a depressão. Porque essa pessoa não está vivendo agora. Né? E o pensamento, eu brinco, né, que ele é o nosso amigo mais chato e mentiroso. As pesquisas provam que antes era 70%, agora 90% do que a gente pensa não é verdade. Então, se o seu pensamento estiver no passado, você não está vivendo agora. Tem mais perguntas aqui. Essa é para o senhor, pastor. Por que algumas pessoas ainda, com tantos casos confirmados, de depressão, ansiedade, ainda falam assim, ah, é brincadeira? Pois, em alguns casos, a pessoa se abre para outra pessoa e ela diz assim, você precisa é orar. Mais certo que a oração é necessária. Mas, mesmo assim, às vezes, nós percebemos que não somos daquele lugar que as pessoas estão nos olhando, atravessados, e contamos para alguém que confiamos. E ela diz assim, o que, o que você precisa é orar mais. Eu acho até que o senhor citou um pouco na palavra... É, eu acho que é a falta de informação, né? É a falta de informação e os preconceitos. Foram, foi gerado muito na gente a ideia de que crente não passa por problemas emocionais. Aliás, por problema nenhum. Né? Adoecer é pecado, ter luta é pecado, é falta de oração, é falta de fé. Então, assim, uma coisa não elimina a outra, não tem problema nenhum. Vamos orar mais, vamos buscar mais. A oração está sempre em ordem e orar é sempre muito importante. Mas não quer dizer que eu não possa ir lá na Isabel. Não tem problema nenhum. Não quer dizer que eu não possa buscar uma ajuda profissional. Então, é o preconceito, né? foi gerado isso. A gente foi aprendendo assim, foi jogando isso um para o outro. Graças a Deus que a gente está crescendo, a gente está aprendendo, a gente está tendo novas experiências, então que a gente realmente abra a mente para que a gente caminhe de forma mais firme. Né? Tem outra aqui, vamos lá, ó, pastor. Eu dei esse exemplo de uma doença, porque se uma pessoa que tem câncer, ela morre, porque ela já não aguenta mais, ela tem todo o direito de ser salva, mas e a pessoa que morre com esses problemas, suicídio, ansiedade, depressão... Emo, é, emocionais. Ela não teria também 
a chance de ser salva, porque ela já estava morrendo por dentro. Então, como eu disse, nós não podemos jogar ninguém no inferno. E a Bíblia deixa claro que nós somos salvos, não é? Pela, vamos dizer assim, pelo conjunto da obra e não por um fato em si. Não por um fato em si. Isso não é incentivo para nada. A gente tem só que tomar cuidado para que a gente não entre num, numa frase que para mim é um problema, não é? Ah, porque quando a gente está com a pessoa que se mata, na verdade, ela queria... Não, a pessoa que se mata não fez algo bom, não. A gente está exatamente alertando isso aqui e dizendo que a gente pode buscar outras alternativas. Não coloque isso como uma alternativa para a sua vida. Não, eu estou sofrendo tanto que eu entendo que a única saída para a minha vida é, é me matar. Não, não é. Não é mesmo. Não é, essa não é uma saída para você. Mas... Não, não, a gente não deve entrar nessa coisa de que vai para o inferno. Não tem casos e casos, tem que ser avaliado. Não diz respeito a gente. Né? Eu digo para você agora, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Se alguém, você sai daqui agora e alguém cai duro ali na sua frente na rua, você sabe se essa pessoa foi para o céu ou não? Sabe? Não. Não. Mas por que, que quando a gente fala que uma pessoa se matou, a gente já logo se arvora em dizer que foi? Ah, pastor, por quê? Porque não deu tempo de se arrepender. Não é isso que muita gente fala? Pois é. Então, vou te fazer uma pergunta. Quantos aqui pecaram hoje? Levanta a mão. Gente, o que vocês estão arrumando por aí, gente? Meu Deus do céu. Mas está certo, é isso mesmo, todo eu também, eu também. Agora pergunta, pergunta. Quantos aqui já dobraram seus joelhos e confessaram os pecados que cometeram hoje? Ó, oh, pouco, hein? Então você que não levantou sua mão, você que não levantou sua mão, provavelmente hoje ainda, antes de dormir, você vai orar pedindo perdão, não vai? Porém você está descoberto, né? é né? É ou não é? Se você sair daqui agora, está ali na calçada, ou não, quando eu chegar em casa, eu vou dobrar meu joelho e vou pedir perdão pelos meus pecados de hoje. Legal. Aí você chegou ali na calçada, um avião que estava vindo, fazendo rota por cima de tal cara, acabou a gasolina dele e ele caiu, vup, na sua cabeça. Ó, oh, presta atenção. Você pecou hoje, ainda não pediu perdão, vai pedir quando for dormir, quando chegar em casa, mas infelizmente um avião, acabou a gasolina, porque a gasolina está cara, em cima de tal cara, caiu, em cima da sua cabeça, não deu tempo de você pedir perdão. Pergunto, você foi para o inferno? Entende? Da mesma forma que não deu tempo de você pedir perdão, não deu tempo talvez do suicídio, porque esse era o teu argumento, o argumento de muita gente. Mas pastor, mas... Espera aí, vou, vou falar. Você não vai para o inferno, porque você tinha Cristo no coração, e não foi o ato de hoje que vai jogar você no inferno, não foi. Ufa, graças a Deus por isso. Porque os sacrifícios de Cristo por mim me perdoaram do que eu fiz ontem, me perdoaram do que eu fiz hoje e até do que eu fiz amanhã, porque ele foi um, um sacrifício pleno, perfeito. Então não jogue ninguém no inferno. Nós não temos autoridade para isso. Não temos autoridade para isso. Deixa Deus fazer o trabalho dele, gente. É Ele quem separa, é Ele quem diz, não somos nós. Não tome o lugar de Deus nessa história, porque é muito complexa para nós. Tá bom? Amém. Vamos, vamos orar hoje, gente, com mais força aí. <risos> é, Isabel, o que a realidade da pandemia 
pode ter afetado na mente humana nesse tempo? Adolescente, adulto, criança. Tira a máscara para a gente ouvir melhor. Gente, tem dia que eu boto a máscara para dormir? Esqueço. <risos> Esqueci que eu estava de máscara. Então, o que, que eu percebi? É aquela história que eu falei, né? nós achamos que nós temos controle. E a pandemia veio para dizer isso, vocês não têm controle de nada. E a pandemia trouxe muitas perdas. E ela trouxe algo que me chamou muita atenção. Né? Os pacientes com pânico bombaram. Mas já eram pacientes que tinham pânicos. O que... a, a pandemia, na verdade, ela veio aflorar o que cada um já tinha uma predisposição. Quem era de um seio de família muito inseguro, muito medroso, que já tinha tido perdas assim, fora da realidade, que a gente diz, não na ordem natural das coisas, essas famílias ficaram muito afetadas. E existe uma coisa muito estranha, que eu falo até com os pacientes, que a ciência não prova. Todos os meus pacientes medrosos pegaram Covid. Todos os pacientes medrosos pegaram o Covid. O que, que eu vi? Só né? te, te interromper para dizer que isso também tem na Bíblia. Sim. O mal que eu temia me sobreveio. Está na Bíblia. Pois é. Quando eles me perguntaram, eu não tinha essa resposta. A ciência não tem essa resposta. Mas eu acredito né, que tem algo sobrenatural. Porque não é comum, vamos pensar. Uma pessoa que é extremamente, excessivamente cuidadosa pegar o vírus e o outro, que é mais desleixado, não pegar. Mas, assim, a pandemia veio trazer esses transtornos, veio aflorar isso. E também veio a questão do isolamento social. A gente não veio aqui para isso. Então, os casos de depressão, de ansiedade aumentaram, até porque... Nessa questão da circulação, né, o andar humano queima cortisol, que é o hormônio da ansiedade. E agora a gente passa mais tempo vendo televisão, conversando, comendo. Então, assim, todos os transtornos subiram. Mas o que eu percebi mais é que aflorou o que as pessoas já haviam a predisposição para aquilo. E aproveitando né, essa fala... Aliás, nem tem muito a ver, mas eu lembrei de um caso de uma paciente que eu tive no início, da, quando eu comecei no consultório. Ela já tinha ido em várias psicólogas, e eu falei, ai, meu Deus, por que ela veio em mim? <risos> não sei nada. E quando eu conversei com os pais delas, eu tive certeza que não ia dar nada, que os pais eram pior que ela. E é uma paciente que me dá muito orgulho, ela deu uma volta, assim, há tá dois anos comigo. Mas um dia ela me perguntou, por que, que Deus não me cura? Se Deus me ama, por que, que eu sofro? Por que, que Deus não me cura? Eu respondi para ela, ela lembra disso até hoje. Porque Ele te acha perfeitamente capaz de sair disso. E é uma fala que eu quero deixar para vocês. Deus é Deus do impossível. Se Ele não operou o milagre, é porque o primeiro passo tem que ser seu. E a gente precisa ter essa consciência. Aprendi na vida, Isabel, essa é para você com pessoas que me educaram, que eu tinha que andar, com pessoas que eram melhores que eu. Então, sempre vivi sozinho. Nunca tive amizade. Quando eu comecei a criar amizade, sempre me senti muito inferior a eles, a elas. Eles, eles conseguem coisas que eu não consigo. Eles fazem coisas que eu não consigo. Então, eu sempre me senti como um sozinho e que nunca poderia também andar com ninguém e nem ter amizades assim tão profundas. Ainda sinto isso. Como faço para acabar com isso? Porque foi uma educação familiar, né? Que foi implantada aí. Então, é, eu tenho medo de levar umas pedradas de vez em quando, mas eu vou ter que responder, né? Solta o bambu, minha filha. Deixa Deus te usar. Vamos lá, gente. Quando a gente tem um discurso que o nosso filho tem que ser o melhor, o primeiro da carteira, andar com as melhores pessoas... Isso quer dizer que a gente não tem autoestima. E um, uma grande né, questão que eu vejo nas famílias é querer proteger. A intenção da família é boa. Não quero que meu filho sofra o que eu sofri. 
Só que aí que vem o problema. O que Estefânia vai sofrer é dela. Não adianta você querer proteger seus filhos, porque ele vai sofrer deles. Então, quando você tenta proteger o filho daquilo que você passou, você cria um problema. Essa mãe e esse pai aí, né, com certeza, deixou para esse filho um padrão de pessoa que talvez nem exista. Ensinou esse filho a se cobrar demais, a cobrar muito do outro, e possivelmente ele não se encaixou. Agora, o que você precisa fazer é seguir a sua história. Como eu disse, a gente tem escolha. Ainda há tempo. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, porque uma pessoa sozinha, ela não desenvolve habilidade social, né? não sabe como iniciar uma conversa, como manter uma conversa. Mas a minha solução é que você busque alguém, talvez até na igreja, que você consiga ter confiança para você começar a treinar essa conversa. Com a própria família, se vocês veem que não está dando certo, procura um professor, mas tente conversar, porque vai ser mais fácil você começar a treinar isso com alguém que você se sente à vontade. E quando eu disse na né, questão do nojo social, eu não estava falando sobre níveis de pessoas. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos bons em algo e somos muito ruins em outra coisa. É, mas eu estou querendo de, de, de ambientes. Eu sempre falo com os meninos lá em casa, ah, vocês gostam de fulaninho. Fulaninho usa droga. Se a polícia abordar eles, vocês vão junto. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de coisas sérias. Agora, se a pessoa aprende mais, aprende menos, se ele não se veste bem, isso não importa. Na verdade, o que importa é o que vem de dentro. É adolescente? Adolescente. Tá, tem 80% de chance de mudar. Porque o cérebro de vocês está em evolução. Vocês têm muito mais possibilidade de ganhos do que a gente. Se torna verdade o que o cérebro recebe. Mas você ainda pode desconstruir essa informação. É, se for um caso que você vê que esse prejuízo social se tornou muito grande, de repente é legal você fazer uma avaliação, porque uma das habilidades que a gente precisa para sobreviver no mundo é a social. Agora não tem mais pergunta, mas agora é a minha, a <risos> última minha. A gente entende que a gente precisa falar sobre o suicídio, uhum. que é muito relevante, depressão e ansiedade, até porque os adolescentes hoje e até a gente adulto tem uma carga de informação muito grande, em massa. Coisa que você levava um ano para você digerir ou mais, em segundos, o seu celular, ele chega pitando. E isso causa o nosso coração. Se a pessoa fala assim, eu quero falar com você. Ela fala assim, oi? A pessoa não te manda nada, seu coração já vai tu, 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 tu. O que está acontecendo? Não é? Ansiedade, né? Ansiedade. Então, assim, a minha pergunta para você é como um pai e uma mãe saber diferenciar o que de fato é uma doença mesmo e o que é aproveitar do auge, da crise da ansiedade. Tudo hoje estão em crise de ansiedade. Ai, meu... Entendeu? Aquelas coisas que dá... Tô... E, e não tem ansiedade às vezes e diz que tem e, tá com de... e fala que está com depressão e não tem depressão. Eu vou te dar um exemplo. Mas cri... pode se tornar. Pode se tornar, sim. Porque assim a manipulação ela pode se tornar uma verdade. Mas eu vou te contar uma história. Por que, que eu sinto essa diferença? Eu tinha uma tia que tinha depressão. <risos> na minha época... E ela sofria com a depressão. E eu comecei a ouvir muito. Está com depressão, tomou remédio, tem que ir no, no, no médico, tem que ir no psiquiatra. Eu comecei a ouvir. Até porque o histórico da minha tia era muito triste. Eu também comecei a ter depressão. Sim. Comecei a ter depressão, minha mãe falou assim, eu vou te levar no Cristóvão. Uhum. Você não pode, você está com, só com 12 anos, você não pode ter isso. Falei, mãe, estou muito ruim, estou muito ruim, me leva lá então, que eu não estou bem. De fato, parece que a minha mente... Estava recebendo toda aquela informação. Sim. Minha mãe me levou nele. Sentamos lá e ele me fez várias perguntas. Stefano, o que, que passou na televisão ontem? Falei, ah, passou isso, passou isso, passou aquilo. Stefano, o que, que você estudou ontem? Eu falei, eu estudei isso, estudei aquilo. Ele foi me fazendo uma série de perguntas. E a minha mãe olhando. Ele olhou para minha mãe e ele disse assim, Janice, 
Pode ir para casa, sua filha não tem nada, sua filha só está num ambiente ouvindo coisas que não é para a idade dela. Tira ela desse ambiente e coloca ela para estudar, porque ela é bastante inteligente. Ela sabe qual o desenho que foi passado de manhã ontem. Aí, pastor, o senhor sabe o que aconteceu, né? Quando eu cheguei em casa, né? O sistema era mais, mais grosso, entendeu? E eu nunca mais senti essas coisas. Né? Até com o meu histórico, com a questão minha familiar, eu não, não vi porque eu consegui diferenciar. E minha mãe me tirou desse ambiente também. Então, é algo que a gente precisa ter muita sabedoria para fazer. A chantagem emocional pode se tornar uma verdade. É, porque o hipocondríaco, ele quer tanto uma doença para ele ter atenção, que ele acaba tendo aquela doença depois. Que bom que sua mãe te levou lá, porque ia terminar ruim para você. E é uma das situações que mais assustam por causa das distorções cognitivas. Todo mundo tem distorção. Quem nunca passou por uma terapia tem distorção. Ano passado veio uma lei que tem que ter psicólogo na escola. Vai, vai ser ensinado na escola sobre o ser humano. Justamente por isso, nós não conseguimos nos comunicar. Quando você... Por isso que eu faço terapia, gente. Eu tenho, deve ter uns 10 anos, vou fazer para o resto da vida. Porque eu não posso confundir a minha história com a do outro. Senão eu prejudico um paciente. Então é muito difícil para um pai e para uma mãe saber separar isso. Porque eles também têm as questões mal resolvidas. Mas uma questão assim, que é interessante ver, as notas da escola costumam baixar. O filho passa a não querer sair de casa. Os hábitos começam a mudar. Ah, tinha colega, não quero mais ver colega. É, e, às vezes, a gente precisa... Aí tem os graus de depressão. Quando a depressão está iniciando, a gente consegue conversar, ouvir, dar naturalidade aos pensamentos, quando a pessoa fala. Mas o problema é que, quando a depressão ela vai se avançando, ela se torna muito grave, né? até o ponto de gerar uma psicose. E eu fico muito preocupada, é, nós não estamos preparados para passar por isso. E eu sempre falo com os pais, na dúvida, leva e manda um psicólogo fazer uma avaliação. Você vai pagar um dinheirinho, mas é melhor você ter certeza. O não traz muito crescimento. É a capacidade de lidar com o desconforto. É o que eu falei no início. As pessoas querem morrer porque não suportam o desconforto. Então, o não é fundamental. E, assim, as pessoas têm uma falsa ideia do que é psicologia. Acha que o psicólogo tem pena de todo mundo. Não é assim. O psicólogo entende e o psicólogo intervém sem envolver o sentimento dele naquela situação. Porque se você tiver pena do paciente, ele não sai dali. Quando o comportamento do seu filho mudar e você ficar desconfiado, procura ajuda. Na dúvida, gente, é melhor não perder um filho. Eu falo isso com os pais. Na dúvida, é melhor não perder um filho. Mas também não é dar tudo. Quer ver uma coisa que acontece? Ah, eu dei porque eu ia trabalhar, eu fiquei com medo de se matar. E pode acontecer, tá? Se seu filho te chantageia, você faz. Chantageou de novo, você faz. Ele fica dependente daquela chantagem. Olha, eu vou fazer, hein? eu vou fazer, hein? eu vou fazer. Hein? Chega uma hora que você não faz, ele faz. Então, você vai dizer, ó, oh, chega, acabou. Não posso confiar em você, você vai dormir comigo, nós vamos fazer a terapia, mas eu não vou fazer o que você quer. E é vigiar, porque o limite fortalece. A pena destrói. E psicólogo acolhe, ama, não julga, não julga, não conta para os pais, mas o psicólogo ajuda você a encontrar o seu caminho. Gente, vamos dar uma salva de palmas para essa noite tão abençoada. Quero chamar o pastor Maicon aqui, ele está orando. Amém, queridos? Graça e paz. Amém, querido? Graça e paz. Amém. Você foi abençoado? Amém. Eu aprendi bastante, querido. Depois eu vou, vou ver de novo a filmagem, né, para a gente poder aprender. Né? Vamos orar? Em nome de Jesus. Posso colocar de pé? Vamos? Amém. Pai, nós queremos louvar ao Senhor nessa noite. 
Queremos bem dizer ao Teu santo nome, Pai, somos gratos por esse tempo que passamos aqui, Senhor. Tempo de aprendizado. A Tua palavra, ela nos diz que o Teu povo perece por falta de conhecimento, Senhor. E nessa noite nós podemos sair daqui do Seu templo, sair daqui deste lugar, desse ambiente, com bastante conhecimento, Pai. O meu clamor é que o Senhor nos ajude a aplicar, Senhor Deus, cada palavra que foi dita, cada orientação que foi feita, Senhor Deus, que nós possamos é, administrar bem a vida que o Senhor nos confiou. Que nós possamos também reproduzir isso na vida das pessoas que nos cercam, Pai. Que nós possamos ser homens e mulheres que sejam mordomos do Senhor na administração daquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Nos conduza debaixo da sua direção, debaixo da sua graça, nos protege, nos livra de todo mal. Coloco também a vida da Isabel diante do Senhor, Pai. Abençoe a vida da tua filha. Abençoe, Pai, a sua família, Senhor Deus. Abençoe, Pai, a profissão dela, Pai, o chamado que o Senhor confiou na mão dela. Que vidas ao passar, Deus, pelo escritório, pelo consultório dela, Pai, sejam edificados pelo poder do nome de Jesus. Deus, toma a vida do pastor Giovanni diante do Senhor. Continue enchendo a vida dele de graça, de sabedoria e de unção, Senhor Deus. Também abençoamos a vida da Estefânia, Pai, como conselheira do juvenis. Continue derramando da Tua graça, da Tua unção, Senhor Deus, sobre a vida dela. Pai, nos abençoe e nos conduza debaixo da Sua direção, em nome de Jesus. Amém? Receberá a bênção, em nome de Jesus. O amor do nosso Deus, o nosso eterno Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão... E a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e para todos sempre. Deus te abençoe e vá em paz, em nome de Jesus. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Estamos hoje... Gente, agora... Ó, oh, vamos lá. Tô repetindo, né? Tem que repetir. Vamos lá, gente. 